అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం గౌరీదేవి కథని తప్పకుండా వినండి పూర్వం సూతుల వారు సౌనకాది మహామునులకు వీణుల విందుగా వినిపించిన మంగళ గౌరీదేవి యొక్క మహత్యమును పరమ భక్తాగ్రేసరుడైన నారద మునీంద్రుడు సావిత్రీదేవి మహాపతివ్రతకు ఉపదేశించిన మంగళ గౌరీ వ్రత కథయు పూజా విధానము ఒకనొక సమయమున ద్రౌపదీదేవికి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధముగా వివరింప మొదలు పెట్టాను ద్రౌపది పరాశక్తియే మంగళ గౌరిగా లోకమున ప్రఖ్యాతి గావించినది ఆ మంగళ గౌరీదేవి కటాక్షము ఏ స్త్రీలపై ఉండునో వారలకు వైదవ్య బాధ కలగబోదు సర్వవిధ సౌభాగ్యములతో వారు అలరారగలరు ఆ మహాదేవి శ్రద్ధాభక్తులతో అర్చించవలను ప్రతి సంవత్సరంలో ఈ వ్రతము చేయుటకు శ్రావణ మాసము వచ్చును కదా ఆ మాసంలో వచ్చు మంగళవారములే ఈ దేవి అర్చనకు అర్హములై ఉన్నవి మంగళ గౌరీదేవి రూపము పసుపు కుంకుమ పూలు సుగంధాది ద్రవ్యం మంగళ ద్రవ్యముల ఎందు ఆవు నేతి ఎందు ప్రకాశించు జ్యోతుల ఎందు ఉండును మంగళ గౌరిని పూజించి పావనులైన సౌభాగ్యవంతులైన స్త్రీలందరూ కలరు పూర్వకాలము నాటి మాట ఏలనగా కృపురాసురుని సంహరించుటకు వెడలిన ఈశ్వరుడు గౌరీదేవిని పూజించి ఏ విజయ పతాకము ఎగురవేశను ఆమెను పూజించుట వలననే కుజుడు మంగళవారంకు అధిపతి కాగలుగుట జరిగినది మనువు వంశజుడైన మండుడను రాజు గౌరీదేవి ప్రభావము వలననే చాలా కాలము భూలోకమున సర్వ సంపదలతో రాజ్యమేలగలిగినాడు గౌరీదేవి పూజించి గౌరీదేవిని పూజించి వైదవ్యమునే తొలగించుకొన్న ఒక నారీమణి కథను చెప్పదను వినము చాలా కాలము క్రిందట జయపాలుడనడి రాజు మాహిష్మతి నగరంను పరిపాలించుచుండడివాడు అతనికి సంతానము దాని వలన అతడు సర్వము లేనట్లే భావించుచుండెను చేసిన దానములు నోచిన నోములకు మ్రొక్కిన దైవములకు లెక్కే లేదు అనేక పుణ్యకార్యములను ఒనర్చను కానీ అతని కోరిక తీరకుండెను చివరకు పరమేశ్వరునికి వారిపై కరుణ కలిగినది ఒక సన్యాసి రూపమున అతడు జయపాలుని నగరమునకు వచ్చి అంతఃపురమందలి బయట ద్వారము చెంత నిలువబడి భవతి భిక్షాం దేహి అని క్షణమైనను నిలువక వెడలిపోయను జయపాలుని భార్య పల్లెరమున వస్తువులు సమకూర్చుకొని బయటకు వచ్చు లోపలనే ఆ సన్యాసి వెడలిపోయను ఆ విధముగా మూడు రోజుల పాటు జరుగగా జయపాలుని భార్య భర్తకు విషయమును తెలిపను భర్త సతీ తిలకమా అతడు ప్రతిదినము మధ్యాహ్న సమయమునే వచ్చుచున్నాడు కదా రేపు ఆ సమయమునకు ముందుగానే అంతఃపురము బయట ద్వారము చెంతనే వేచి ఉండుము పిలిచిన వెంటనే ఆ సన్యాసికి భిక్షను వేయము అని పలికెను ఆమెయు అట్లనే అనెను సన్యాసి రూపుదరుడైన ఆ దినమున మధ్యాహ్న సమయమున వచ్చాను అడిగిన వెంటనే స్వీకరించుడని బంగారు పల్లెరమును అందించను అంతటా ఆ సన్యాసి దానమును పరిగ్రహింపక మీరు పుత్ర పౌత్రులు లేని నిర్భాగ్యులగుట చే మీ భిక్ష కానీ ఆతిథ్యములు కానీ మేము స్వీకరించుట అసంభవము అనెను అయితే మహాత్మా సంతానము కలుగు విధానము మాకు ఎరిగించి పుణ్యము కట్టుకొనడని ప్రార్థించను అంతటా ఆ సన్యాసి నారీమణి ఇప్పుడు నేను చెప్పబో విషయమును తూచా తప్పక నీ భర్తకు తెలుపుము అప్పుడు పను జరుగును నీల వస్త్రధారిగను ఒంటరిగను నీ మగనిని నగరపు తూర్పు దిక్కునకు వెడలమనుము అచ్చట అరణ్యములో అతని నీలాశ్వము ఎచ్చట అలుసటతో కిందబడునో అచ్చట దిగి త్రవ్వమనుము ఆ చోట ఒక బంగారు దేవాలయము ఉండును అందుగల భవానీదేవిని పూజించిన ఎడల ఆమె మిమ్మలను ఉద్ధరించును అని చెప్పి సన్యాసి రూపధారి యొక్క పరమేశ్వరుడు వెడలిపోయాను ఆ సన్యాసి తెలిపిన విషయమును ఆమె యథాతథముగా తన భర్తకు తెలియపరిచను అతడును అదే విధముగా ఆచరించునని పలికి పలికెను జయపాలుడు ఆ సాధువు చెప్పిన విధముగానే మరునాడు నీలాశ్వమును అధిరోహించి తీ తూర్పు దిక్కుగా బయలుదేరాను అసము అలిసి క్రింద పడిపోయిన ప్రదేశమును తవ్వగానే భవానీ దేవాలయము కనిపించను జయపాలుడు ఆ దేవాలయమునందు గల భవానీదేవిని సర్వవిధముల అత్యంత భక్తితో అర్చించను 
జయపాలుని భక్తికి మెచ్చి ఆ దేవి ధనమును ఇచ్చదను కోరుకొనమని అడగగా జయపాలుడు ఆ దేవిని తనకు సంతానము కావాలనని ప్రార్థించను అంతటా ఆ భవానీ దేవి ఓ రాజా నీకు వైదవ్యం గల కన్య కావలనా లేక అల్పాయుష్వంతుడును సజ్జనుడును అగు కుమారుడు కావలనా అని కోరుకోమని ప్రశ్నించను అంతటా ఆ రాజు ఆలోచించి పితరులను ఉద్ధరింపగల కొడుకునే ప్రసాదించమని కోరుకొనను అంత దేవి ఆ రాజుతో తన పార్శ్వమును గల గణపతి నాభిపై అడుగువేసి చెంతగల మామిడి ఫలవృక్షమునందు గల ఫలమును కోసుకొని పోయి నీ భార్యకు ఇమ్మని చెప్పి అంతర్ధానము అయ్యను జయపాలుడు అమిత ఆనందముతో ఆ వృక్షమునందలి పండ్లన్నీ కోసుకొని కిందకు దిగగా అన్నీ మాయం అయిపోయి చివరికి ఒక్కటి మాత్రమే మిగిలను రాజా ఈ విధముగా చేసినందువలన గణపతి మిగుల కోపించి ఓ రాజా నీవు ఈ ఆకృత్యము చేసినందువలన నీకు జన్మించు కుమారుడు తన పదునారవ ఏటనే సర్పము వలన మరణించునని శపించను అంతటా రాజు చాలా దుఃఖించి తన గృహమునకు పోయి జరిగిన విషయము తన భార్యకు తెలిపి పండును భార్యకు ఇచ్చను ఫలమును సేవించిన ఫలితముగా జయపాలుని భార్య గర్భమును ధరించి ఒక కుమారుడు ప్రసవించను అన్నీ సక్రమముగా జరిగినవి బాలుడు క్రమముగా పెరగసాగినాడు జయపాలుని భార్య తన కుమారుని వివాహము జరుగు వయసు వచ్చుట చూచి జయపాలునితో మన కుమారునికి వివాహ కాలము సంప్రాప్తించినది వివాహము జరిగిన పిదప మన కుమారుని ఆయుర్దాయము పెరుగును కనుక పిల్లవానికి వివాహము చేయడని రాజును కోరాను అంతట జయపాలుడు మన కుమారుడు కాశీకి దైవ దర్శనార్థం వెళ్ళవలను కదా కాశీకి వెళ్ళవచ్చిన వెంటనే వివాహ విషయం గురించి ఆలోచించదమని రాజు పలికెను జయపాలుడు తన కుమారుని అతని మేనమామతో కాశీకి పంపెను త్రోవలో వారు ప్రతిష్టానపురము చేరిరి అచ్చట వారు ఒక ఆరామమున ప్రవేశించిరి ఆ ప్రదేశంలో కొంతమంది కన్యలు ఆడుకొని చుండిరి ఆ ఆటల సమయంలో సుశీల అను కన్యను మరొక కన్య దెబ్బలాట సందర్భమున ముండా రండా అని తిట్టను అంతటా ఆ సుశీల మా అమ్మగారు మంగళ గౌరీ వ్రతము చేయుచున్నది కనుక మా కుటుంబమున ఎవ్వరూ ముండలు రండలు ఉండరు అటులు జరగదు అనెను జయపాలుని కుమారుడు శివుడును అతని మేనమామ యను అచ్చట ఉండి తర్వాత వారు సుశీల తండ్రి అర్చించు పార్వతీ పరమేశ్వర ఆలయమునకు వెడలిరి అప్పటికీ సుశీల తండ్రి దేవునికి నమస్కారము చేసి సుశీలకు తగిన వరుడెచ్చట ఉన్నాడని ప్రశ్నించను శివుని యొక్క మేన శివుని యొక్క మామ సుశీల యొక్క తండ్రికి కనిపించకుండా వెనక నుండి శివుడను పేరు గల బాటసారిని ఇక్కడనే దొరకగలడు అతడే నీ కుమార్తెకు తగిన వరుడని పలికెను అటు పిమ్మట సుశీల తండ్రి సుశీలను శివుడని పేరు గల వరుణికిచ్చి వివాహము చేయట జరిగను తర్వాత భార్యాభర్త వృక్షార లవణ వర్జముగా భుజించి బ్రహ్మచర్య వ్రతులై దర్భాస్తరణములపై శయనించిరి ఆ రాత్రి మంగళ గౌరి ముత్తైదువు రూపమున సుశీలకు కలలో కనిపించి నీ భర్త అల్పాయుష్కుడు కావున ఈ రాత్రిలో ఆయువు మూడినది ఆ దోషం పోటకు నేను ఒకటి చెప్పదను చేయము క్షణము గడిచిన వెనుక కృష్ణ సర్పము అతనిని కరుచుటకు వచ్చును నీవు ఒక పాలుగల కుండను తెచ్చి సర్పమున కెదుట పెట్టుము అంతటా ఆ పాము ఘటమును ప్రవేశింపగానే ఒక వస్త్రమును ఆ కుండపై వేయుము ఆ వస్త్రమును గట్టిగా కట్టి ఉదయమున నీ తల్లికి వాయనమిమ్ము నీ భర్తకి ఆ గండము తొలగిపోనను పరికెను సుశీల కన్నులు తెరిచను గౌరీదేవి చెప్పినట్లనే జరిగెను పాము రాగానే పాలకుండను పాము వద్ద ఉంచి పాము కుండలోనికి వెళ్ళగానే వస్త్రముతో గట్టిగా కట్టి ఉంచెను తర్వాత భర్త లేచి ఆకలిగా ఉన్నది ఏమైనా పెట్టుమనిగా ఒక పళ్ళెములో భక్షములు పెట్టెను భక్షమును భుజించినంత అతడు తన ఉంగరమును ఒకదానిని అచ్చటే పడవైచెను తర్వాత వారు సుఖముగా నిద్రించ నిద్రించిరి తెల్లవారక ముందే శివుడు సుశీలతో చెప్పకుండగానే తన మేన మామెతో వెడలిపోయెను సుశీల ఆ అంగులీయకమును భద్ర భద్రపరచుకొనెను తర్వాత పరమశివుడే సాక్షాత్తు శివుని వేషమును ధరించి వచ్చి సుశీలను పరీక్షింపగోరెను అందరూ అతని సుశీల భర్త శివుడే అని కొనియాడిరి ఉదయమున సుశీల తన తల్లికి ఆ కుండను వాయనముగా ఇచ్చెను వెంటనే ఆ కుండ లో ఉన్న కృష్ణ సర్పము ముత్యాలహారముగా మారెను ఇంతలో మాయారూపమునమైపోయెను
అందరూ సుశీల మాటలను నమ్మిరి ఉంగరము వీడిన వరుడు మరలా కాసి నుండి వచ్చునడియో అతనిని అడుగుటకు వీలుగా అతిథి మర్యాదలు తాను చేయుటకై ఒక సత్రమును కట్టించవలనని సుశీల తన తండ్రిని కోరగా ఆయన అందులకు అంగీకరించను ఆ ఉంగరమును ధరించి సుశీల అతిథులను అను దినము మర్యాదలు చేయుచు చేయుచుండడిది సుశీల ఇంటి నుండి ఎప్పుడో వెడలిపోయిన శివుడు వాని మేనమామ కాశీకేగి తిరిగి తమ ప్రాంతమునకు బయలుదేరిరి మార్గ మధ్యమున శివునికి కలవచ్చినది అందు తాను చనిపోయినట్లు అంత మంగళ దౌ గౌరీదేవియును యమదూతలను తన విషయమై యుద్ధం చేసుకునినట్లు కలగలను అటు పిమ్మట వారు ప్రతిష్టానపురము కేగిరి ఆ సత్రంలో సుశీల శివుని పాదములు ప్రక్షాళం ప్రక్షాళం అతడే తన భర్త అని అందరితో తెలిపినది ఆనవాలుగా ఉంగరం గురించి చెప్పినది అంతటా శివుడు నిజము తెలిపిన అనంతరం వారి రూరు ఆనందం పొందిరి శివుడు తన భార్య సుశీలతో తన తండ్రులను చే తల్లిదండ్రులను చేరాను చేపాలుడు తన కోడలితో శివుని యొక్క ఆయువు ఏ విధముగా వృద్ధి చెందినది అని ప్రశ్నించాను ఇది అంతయు మంగళ గౌరీదేవి కృప అని ఆమె జరిగిన వృత్తాంతం అంతయు తన అత్తమామలకు విన్నవించను తర్వాత ఆ దంపతులు చిరకాలము వర్ధి వర్ధిరి కావున ద్రౌపది మంగళ గౌరీ వ్రత ప్రభావన స్త్రీ తనకు వైదవ్యం లేకుండా చేసుకుని వచ్చని శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించను ఈ కథ మీకు ఉపయోగపడినట్లయితే దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి షేర్ చేసి మీ స్నేహితులను కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ధన్యవాదాలు నమస్కారం